அஸ்லாம் வலைக்கம் ஹாய் நம்ம இன்றைக்கி கேரளா ஸ்டீல் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் பீட் நாதன் ஃப்ரை அப்படின் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து நம்ம என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் என் ஹஸ்பண்ட் தான் இன்றைக்கி வந்து குக்கிங் பண்ண போகிறாங்க அவங்களுக்கு கேரளா ஸ்டீல் ரெசிப்பினால் நல்லா வரும் ஸோ அதனால் அவங்க தான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறாங்க நான் முக்கால் கிலோ பீஃப் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் வந்து கோகோனட்டை வந்து சின்ன தேங்காய் வந்து சில்லு சில்லாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டை தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் ஒரு தக்காளி பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பவுடர்ஸில் வந்து மல்லிப்பொடி மிளகு பொடி வத்தப்பொடி கரம் மசாலா மஞ்சள் பொடி அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் பெருஞ்சீரகமும் தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்காக எண்ணெய் இப்போ வந்து பீஃபை வந்து கொஞ்சம் நேரம் நம்ம மேரினேட் பண்ணணும் ஸோ அதனால் கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் வந்து மிளகு பொடி அதுக்கப்புறம் உப்பு போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி மேரினேட் பண்ணுறதுனால நல்ல நமக்கு வந்து ஜூஸியாக நான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சீக்கிரம் வந்து நமக்கு வெ வெந்துரும் பீஃப் அதனால தான் கை வச்சு நல்லா பிசைஞ்சி விட்டுக்கோங்க அது அப்போ தான் நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு முப்பது நிமிஷம் ஊற வச்சுருங்க அதை அதுக்கப்புறம் அதை குக்கருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் வெங்காயமும் போடுங்க எப்போவுமே பீஃப் நம்ம வந்து எந்த ரெசிபிக்கு வேக போகிறதா இருந்தாலும் இந்த கருவேப்பிலையும் வெங்காயமும் சேர்த்துக்கிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் நல்ல நல்ல பீஃபாக இருந்தால் ஆறு விசில் போதும் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு கடாயில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க தேங்காய் எண்ணெயாக இருந்தால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ தேங்காய் நான் நான் அன்றைக்கி தேங்காய் எண்ணெய் தான் ஊற்றியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அதில் கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டுட்டு நம்ம வச்சுருக்க வந்து கோகோனட்டை போட்டுக்கோங்க தேங்காய் செல்ல இந்த தேங்காய் செல் வந்து நல்லா ப்ரௌனிஷ் ஆகணும் நல்ல கோல்டன் ப ப்ரௌன் கலரில் வந்தால் தான் நமக்கு வந்து இந்த க்ரன்ச்சி ஃப்ளேவர் வந்து இதில் கிடைக்கும் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் பச்சை மிளகாய் வந்து கா உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம தட்டி வச்சுருக்க இஞ்சும் பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி பேஸ்ட்டு சேர்க்கறதை விட இந்த மாதிரி சேர்த்தா நல்ல பீஃப்க்கு வந்து நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும் ஃபுல் குக்கிங்கே என் ஹஸ்பண்ட் தான் பண்ணியிருக்காங்க நான் எதுவுமே போடல உப்பு டேஸ்ட்டு கூட நான் எதுவுமே போடல எல்லாமே அவங்க தான் போட்டிருக்காங்க இது நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் உங்களுக்கு எவ்வளோ போடணுமோ அவ்வளோ போட்டுக்கோங்க ஏன்னா அது வந்து நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும் இந்த பீஃப் நாதன் ஃப்ரைக்கு வந்து அதுதான் ஒரு நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சுருக்க பல்லாரியும் சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் வந்து பல்லாரி வதங்குறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் உப்பு போட்டிங்கன்னா சீக்கிரம் வதங்கிடும் பட் சின்ன வெங்காயத்துக்கு வந்து போடாதீங்க ஏன்னா அது நல்ல எண்ணெயில் வதங்குறது தான் டேஸ்ட்டே நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்கோங்க வெங்காயம் வந்து கண்ணாடி ஆகிற தட்டியும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சுருக்க பவுடர்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சள் பொடி கால் டீஸ்பூன் அப்புறம் வத்தப்பொடி ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் மிளகு பொடி வந்து நிறைய சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா இது பீஃபுக்கு வந்து எப்போவுமே மிளகு பொடி வந்து நிறைய இருக்கணும் அப்புறம் கரம் மசாலா கரம் மசாலா வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் இல்லைனா ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் பீஃப் எடுத்துருக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மல்லிப்பொடி வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நான் அன்றைக்கி சேர்த்துருக்கேன் மிளகு பொடி வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்பப்போ போடணும் ஸோ இதில் வந்து க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் போட்டுக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரட்டும் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளி அரைச்சி வச்சுருக்கதை ஊற்றிக்கோங்க இந்த தக்காளி வந்து ஒரு கிரேவி கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் இதை ஊற்றியிருக்கேன் இது உங்களுக்கு வேணான்னா கூட நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ட்ரை ஆக்க தான் போகிறோம் பட் இது இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு நல்ல ட்ரை ஆகும் அதனால தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கிற பீஃபை வந்து அந்த தண்ணியோடு வந்து சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ தண்ணி இருக்குன்னு இந்த தண்ணி ஃபுல்லாக நமக்கு வந்து ட்ரை ஆகணும் இந்த டைமில் வந்து உப்பு இல்லை அப்படின்னா செக் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க எனக்கு வந்து உப்பு கம்மியாக இருந்துச்சு ஸோ அதனால் நான் போட்டுக்கிட்டேன் அதான் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து போட்டுக்கிட்டாங்க நல்ல ட்ரை ஆகணும் ஸோ நீங்கள் வேறு ஏதாவது பாத்திரத்தில் செய்கிறதா இருந்தால் பக்கத்தில் இருந்து கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க இப்போ பாருங்கள் நமக்கு எவ்வளோ ட்ரை ஆகிட்டுன்னு இப்போ வந்து கொஞ்சம் பெருஞ்சிரவம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க
இப்போ பாருங்கள் இவ்வளோ நல்ல ட்ரை ஆகிடுச்சுன்னு அந்த தேங்காயெலாம் நல்ல க்ரன்ச்சு ஃப்ளேவருக்கு வந்துட்டு பீஃப் எல்லாம் ஆல்ரெடி வெந்ததுனால இதில் எனக்கு ரொம்பவே நல்லா வந்துருச்சு இப்போ நம்ம பீஃப் நாதர் ஃப்ரை வந்து ரெடி கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டு கொஞ்சோண்டு மேலே வந்து தேங்காய் சில் போட்டு இறக்கிக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்ம பீஃப் நாதன் ஃப்ரை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்